தலைப்புச் செய்திகள் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் வடிவமைப்பு உற்பத்தி ஆகியவற்றில் சர்வதேச கேந்திரமாக இந்தியா திகழ வேண்டும் மொபைல் கூட்டமைப்பு மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு விவசாயிகள் பலர் வரவேற்பு இடைத்தரகர்கள் இன்றி தங்களது விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கருத்து கடலூர் மாவட்டத்தில் புயல் மழை வெள்ள சேத பகுதிகளை பார்வையிட்டு வருகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை சேலம் எட்டு வழி விரைவு சாலை திட்டத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்த வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை செல்லும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி பனிரெண்டு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது ஆஸ்திரேலியா அணி இனி விரிவான செய்திகள் எதிர்கால தொழில்நுட்ப புரட்சியை எதிர்கொண்டு நாம் எவ்வாறு வாழ்வது என்பது குறித்து திட்டமிட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்திய மொபைல் கூட்டமைப்பின் மூன்று நாள் மாநாட்டை பிரதமர் காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் சிறந்த சுகாதாரம் கல்வி தகவல் விவசாயிகளுக்கான வாய்ப்புகள் சிறு வணிகர்களுக்கான சிறந்த சந்தை வாய்ப்பு ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்டு நாம் செயலாற்ற வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் மொபைல் தொழில்நுட்பம் மூலம் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கு பில்லியன் டாலர் அளவிலான பயன்களை அளிக்க முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று பாதிப்பு காலத்தில் மொபைல் தொழில்நுட்பம் மூலம் சாதாரண மக்களுக்கு விரைவாக உதவி செய்ய முடிந்ததாக கூறினார் that a son connected with his mother in a different city a student learned from his teacher without being in the classroom a patient consulted his doctor from his home a trader connected with the consumer from a different geography it is due to your efforts that as the government we are also working to unlock the full potential of the IT and telecom sector. இதர சேவை அளிப்பவர்களுக்கான புதிய நெறிமுறைகள் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப சேவையை புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்று தெரிவித்தார் அதன் பயன்கள் நாட்டின் கடைக்கோடி மக்களையும் சென்றடையும் என்று பிரதமர் கூறினார் மொபைல் தொழில்நுட்பம் மூலம் பில்லியன் அளவிற்கு ரொக்க பரிவர்த்தனை நடைபெறுகிறது என்றும் இதனால் வெளிப்படைத் தன்மை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் மொபைல் உற்பத்தியில் நாம் பெரும் வெற்றியடைந்துள்ளதாக கூறிய பிரதமர் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் வடிவமைப்பு உற்பத்தி ஆகியவற்றில் சர்வதேச கேந்திரமாக இந்தியா திகழும் வகையில் நாம் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் where mobile apps which are a few or old are surpassing the value of companies which are present since decades this is a good sign for india and our young innovators too மின்னணு கழிவுகளை சிறந்த முறையில் கையாளுவது குறித்து தொழில் நிறுவனங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் அதனை பொருளாதாரமாக மாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் தொழில்நுட்ப செயல்பாட்டிற்கு சிறந்த எதிர்காலம் இருப்பதாக தெரிவித்த பிரதமர் குறித்த நேரத்தில் மக்களுக்கு ஐந்தாம் அலைக்கற்றை சேவையை வழங்கும் வகையில் அனைவரும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் புதிய வேளாண் சட்டங்களால் தங்களுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கும் என்று விவசாயிகள் பலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் தங்கள் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்கும் என்றும் இடைத்தரகர்கள் இன்றி விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியும் என்று தஞ்சாவூர் மாவட்ட விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் நம்ம விளையக்கூடிய பொருட்களை வந்து நேரடியாக நம்ம விற்பனை செய்யலாம் ஏஜென்ட் புரோக்கர் இல்லாமல் மண்டி இல்லாமல் நேரடி பொருட்கள் விற்பனை செய்யலாம் ஏன் என்ன ரீசன்னா இந்த இங்கே விலை இல்லைனா இந்த பொருளை வந்து பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா இங்கே கொண்டு போய் விற்பனை செய்யலாம் இந்த சட்ட
விவசாயிகள் நல்ல பணம் தான் கொடுத்துருக்காங்க மத்திய கவர்மெண்ட் இதனால எந்த கெடுதலும் கிடையாது இந்த சட்டத்தினால மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க விரோதம் இல்லாமல் நேரடி பார்வையில் புரோக்கர் இல்லாமல் கமிஷன் இல்லாமல் நேரடி பார்வையில் விவசாயிகளே நேரடியாக பயனடைவாங்க அதுதான் முக்கியமான அம்சம் இதில் மத்திய அரசின் புதிய வேளாண் சட்டங்கள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் விளைபொருட்களை வேண்டும் அளவிற்கு இருப்பு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது வரவேற்கக்கூடியது என்று நெல்லை மாவட்ட விவசாயிகள் நிறைய வேளாண் சேமிப்பு கிடங்குகள் கொண்டு வர போறாங்க அதுல விவசாயிகள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய இடத்துல விலை இல்லாம அந்த வேளாண் பொருட்களை வந்து நடு ரோட்ல கொட்டு அவலங்கள் எல்லாம் இல்லாம அந்த பொருட்களை சேமிப்பு பதன கிடங்களை குளிர் சேமிப்பு பதன கிடங்களை சேமித்து வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த திட்டங்கள் இருக்கு நேரடியாக பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியும் என்பதும் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அளிப்பதும் புதிய வேளாண் சட்டத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்று நாமக்கல் சட்டம் கொண்டு விவசாய பொருள் தமிழ்நாடு இந்தியா லெவல் எல்லாம் கொண்டு போய்க்கிற அளவுக்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு நம்ம சந்தோஷப்படுறோம் அதே சமயத்தில் விவசாயிக்கு பல இடத்துல கொண்டு போய்க்கும் போது கமிஷன் இல்லை பயம் இல்லாத விற்றுக்கிட்டு பொருள் காசு வாங்கிட்டலாம் எல்லா உதவியும் நல்லா இருக்கும் இந்த சட்டத்தை தமிழ்நாடும் இந்தியாவும் நாங்கள் ரொம்ப வரவேற்கிறோம் கொண்டு வந்த மூணு சட்டமும் நல்லா விவசாயிக்கு தேவைப்பட்ட சட்டம் தான் அது அதாவது என்னாக்கா இப்போ நம்ம நம்ம விளைவிக்க பொருளை வந்து நாமளே நம்ம சௌரியத்துக்கு விற்கிற மாதிரி சட்டம் இருக்குது அதில் அதுக்கு மேலே வந்து அந்த விதைக்கு முன்னாலே வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் இன்ன வலைக்கு விற்கலாம் அக்ரிமெண்ட் போகிறது அது ஒரு நியாயமான சட்டமாக தெரியுது புதிய வேளாண் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது விவசாயிகளுக்கு வந்து வரவேற்கக்கூடிய ஒரு சட்டமாக நம்ம இதை எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி விளை பொருட்களான விளை பொருட்களுக்கு ஒரு ஆதார விலைங்கிறது நிர்ணயமாக உறுதியாக கிடைக்கிதுங்கிறது இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நம்ம உறுதிப்படுத்தியிருக்குது அரசாங்கம் அது மட்டும் இல்லாத விளை பொருட்களை நம்ம அகில இந்திய லெவலில் எங்கே வேணாலும் நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தம் மூலியமாக விற்கலாம் விளை பொருட்களுக்கான அந்த விலை வந்து தொகை சரியானபடிக்கு கிடைக்கலைனாலும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட சட்ட நடவடிக்கை சட்ட ரீதியாக வந்து நம்ம திரும்ப பெறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வேளாண் திருத்த சட்டம் வந்து விவசாயிகளுக்கு ஒரு வகையில் கண்மதரக்கூடியதாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம விதைக்கும் போது நம்ம விற்பனை விலை எவ்வளோனு தெரியாது இப்போ இது வந்து நம்ம கம்பெனிக்காரங்களுக்கு ஒப்பந்தம் போட்டு செய்கிறதுனால நம்ம விற்கும்போது என்ன ரேட்டு கிடைக்குங்கிறது நம்ம விதைக்கும் போதே தெரியும் ரெண்டாவது கம்பெனிக்காரங்களே நல்ல விதை உரம் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க நாளைக்கு விற்பனையில் அதை கழிச்சிக்கிட்டு பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம வெளியில் கடை வாங்கி பண்ண தேவையில்லை புதிய வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக தலைநகர் தில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் விவசாய சங்கங்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ள முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு பெரும்பாலான இடங்களில் ஆதரவு இல்லை முழு அடைப்பு போராட்டத்தையொட்டி நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது நாடு தழுவிய முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு இன்று காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை விவசாயிகள் அழைப்பு விடுத்திருந்தனர் இதனால் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியது இதனால் நாடு முழுவதும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை இதனிடையே முழு அடைப்பு காரணமாக விமான நிலையங்களுக்கு சென்றடைய முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் முன்பதிவு செய்த டிக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தி வேறொரு நாளில் பயணம் செய்யலாம் என்று ஏர் இண்டியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது முழு அடைப்பு அறிவிப்பு காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் சென்னை மதுரை மற்றும் மதுரை சென்னை இடையேயான விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது அந்தமான் செல்லவிருந்த விமானத்தில் பயணிக்க யாரும் முன்பதிவு செய்யாததால் அந்த விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது பொதுவாக முழு அடைப்பு காரணமாக இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்று நான்கு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது நான்கு மாதங்களில் முதல் முறையாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் குறைவாக சரிந்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரவலுக்கு எதிரான நடவடிக்கை முக்கிய இலக்கை எட்டியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழாக உள்ளது இது கடந்த ஐந்து மாதங்களில் மிக குறைந்த அளவாகும் ஒரே நாளில் முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்ததால் கொரோனா உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் கொரோனாவிலிருந்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து நாற்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதனால் நாடு முழுவதும் கொரோனாவுக்கு குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூத்தோரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்று நான்கு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் பதினைந்து மாந
தமிழகத்தில் தற்போது பத்தாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் மட்டும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் உலக நாடுகளை பொறுத்தவரை ஆறு கோடியே எழுபத்தொன்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா உயிரிழப்பு பதினைந்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து முன்னூற்று மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனாவில் இருந்து நான்கு கோடியே எழுபது லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நிவர் மற்றும் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த மத்திய குழுவின் தலைவர் உள்துறை அமைச்சக இணைச் செயலாளர் அசுதோஷ் அக்னிஹோத்ரி தலைமையிலான குழுவினர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று சந்தித்து பேசினார்கள் அப்போது கடந்த இரண்டு நாட்களாக காஞ்சிபுரம் செங்கற்பட்டு விழுப்புரம் கடலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் புயல் மற்றும் மழையால் சேதமடைந்த விவசாய நிலங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தது குறித்து முதலமைச்சரிடம் தங்களது கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர் இந்த சந்திப்பின் போது மாநில அமைச்சர்கள் டி ஜெயக்குமார் ஆர் பி உதயகுமார் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் வேளாண்மைத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி சுகாதாரத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் இச்சந்திப்பிற்கு பிறகு புயல் மற்றும் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கடலூர் மாவட்டத்திற்கு சென்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு செய்து வருகிறார் குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அணுகம்பட்டு ஆலப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் சேதமடைந்த வேளாண் பயிர்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை பார்வையிட்டார் பின்னர் அங்கிருந்த விவசாயிகளிடம் சேதங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார் காட்டுமன்னார் கோவில் மற்றும் சிதம்பரம் பகுதிகளிலும் வெள்ள சேதங்களை முதலமைச்சர் பார்வையிட்டார் வெள்ள சேதங்கள் குறித்து அமைச்சர் எம் சி சம்பத் மாவட்ட கண்காணிப்பு அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி ஆட்சியர் சந்திரசேகர சகாமூரி ஆகியோர் முதலமைச்சரிடம் விளக்கி கூறினார்கள் ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டம் எலூரு பகுதியில் ஏற்பட்ட மர்ம நோயால் நாற்று எண்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிகிச்சைக்கு பின் இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் மற்றவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது மத்திய குழுவினர் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் முன்னதாக நேற்று ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி எலூர் மருத்துவமனைக்கு சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைகள் குறித்து விசாரித்தார் எலூரு பகுதியில் திடீரென பலருக்கு மயக்கம் தலைவலி வாந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன இந்த பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு கேட்டுக்கொண்டார் இதையடுத்து மூன்று மருத்துவ நிபுணர்களை கொண்ட குழுவை எலூரு மாவட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அனுப்பி வைத்துள்ளது இக்குழுவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் ஜாம்ஷிட் நாயர் புனேயில் உள்ள நோய் இயல் நிபுணர் டாக்டர் அவினாஷ் தியோ தவார் தில்லி தேசிய நோய் தடுப்பு மைய நிபுணர் டாக்டர் சாங்கட் குல்கர்னி ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஆய்வறிக்கை முடிவுகள் கிடைத்ததும் அவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார் நடப்பாண்டின் பதினோரு மாதங்களில் முதன்முறையாக இந்தியாவிற்கான சீன ஏற்றுமதி பதிமூன்று சதவீதம் அளவிற்கு குறைந்துள்ளது இந்நிலையில் இதே காலகட்டத்தில் இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கான இறக்குமதி பதினாறு சதவீதம் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளதாக சுங்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பதினோரு மாதங்களில் ஐம்பத்தி ஒன்பது பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு சீனா இந்தியாவிற்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு இதே காலகட்டத்தில் பத்தொன்பது பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது சீனாவுடனான இந்திய வர்த்தகம் கடந்த ஆண்டு இரண்டு சதவீதம் அளவிற்கு குறைந்தது மேலும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே கடந்த ஆண்டு தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்பது பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றது உரம் அலுமினியம் உள்ளிட்ட பொருட்களை அதிக அளவில் சீனா இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்துள்ளது அதேபோல் இரும்பு மீன் பருத்தி கிரானைட் கற்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை இந்தியா சீனாவிற்கு அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்துள்ளது தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் இயக்கும் பேருந்துகளில் நூறு சதவீத இருக்கைகளில் பயணிகளை அனுமதிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பொது முடக்க கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாக தளர்த்தப்படும் நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் அறுபது சதவீத இருக்கைகளை மட்டுமே நிரப்ப வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளதை தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கையை ஏற்று அரசு பேருந்துகள் தனியார் பேருந்துகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்காக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் என அனைத்திலும் நூறு சதவீத இருக்கைகளிலும் பயணிகளை அனுமதிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது 
உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றி தேவையான அளவிற்கு பேருந்துகளின் சேவைகளை அதிகரிக்கவும் அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தலைமைச் செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை சேலம் எட்டு வழி விரைவு சாலை திட்டத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்த தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிக்கை செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இது தொடர்பாக இந்த அறிவிக்கையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து மத்திய அரசு மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதி ஏ எம் கான்வில்கர் தலைமையிலான அமர்வு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ரத்து செய்து புதிய அறிவிக்கையை வெளியிட்டு நிலங்களை கையகப்படுத்தலாம் என்று அனுமதி அளித்தது சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளை கட்டாயம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நிலம் உரிமையாளர்கள் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவையும் நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே உள்ள தொப்பம்பட்டி கிராமத்தில் தொடர் மழை காரணமாக தனியார் பள்ளி சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்த செல்வகுமார் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அவரது குடும்பத்திற்கு பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் வழங்கவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருப்பதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் ஆர் ராதா இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி ஆறு உடல்நலக்குறைவால் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார் எஸ் ஆர் ராதா முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் அமைச்சரவையில் வீட்டுவசதி துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தவர் தமிழக சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் அவர் பணியாற்றியுள்ளார் எஸ் ஆர் ராதா மறைந்துவிட்டார் என்ற செய்தி கேட்டு ஆற்றுனா துயரமும் மிகுந்த வேதனையும் அடைந்ததாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் விடுத்துள்ள இரங்கல் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளனர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் மறைந்த முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்த எஸ் ஆர் ராதா பழுத்த சட்டமன்ற அனுபவம் உள்ளவர் என்றும் ஆக்கப்பூர்வமான சட்டமன்ற விவாதங்களில் ஈடுபாடு கொண்டவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள விவசாய சீர்திருத்த சட்டங்களை விவசாயிகள் முழுமையாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதாக தமிழக பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பிஜேபி சார்பில் பிரதமர் மோடி விவசாயிகளின் நண்பன் என்ற இயக்கத்தை தொடங்க இருப்பதாகவும் கிராமம் கிராமமாக சென்ற மத்திய அரசு செய்துள்ள நன்மைகளை மக்களிடம் விளக்க இருப்பதாகவும் கூறினார் விவசாய சட்டங்கள் விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இரட்டை வேடம் போடுவதாக எல் முருகன் குறிப்பிட்டார் கரூர் மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டத்தில் அமைந்துள்ள மாயனூர் கதவணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றின் வெள்ள உபரி நீரை நீரேற்றம் செய்யும் திட்டத்திற்கான ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆணையிட்டுள்ளார் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளார் காவிரி ஆற்றின் வெள்ள உபரி நீரை நீரேற்றம் செய்து கரூர் மாவட்டம் கடவூர் வட்டம் பொன்னணியாறு அணை மற்றும் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை வட்டத்தில் உள்ள கனத்தூர் அணைகளுக்கு நீர் வழங்கும் இந்த திட்டத்தின் ஆய்வுப் பணிகள் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் மேட்டூர் நொய்யல் உபவடி நிலப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு இடைமுக பனிமனை பயிற்சி செயலத்தில் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் முகாமை தொடங்கி வைத்து பேசினார் விவசாயிகள் அரசின் தொலைநோக்கு சிந்தனையான இருமடங்கு உற்பத்தி மும்மடங்கு வருமானம் எனும் இலக்கினை எட்டிடும் வகையில் செயலாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அமராவதி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் கரையோர பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் அமராவதி அணை உள்ளிட்ட நான்கு அணைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீருடன் மழை நீரும் சேர்ந்து சுமார் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே கரூர் மாவட்டத்தில் அமராவதி ஆற்றின் கரையோர பகுதிக்கு பொதுமக்கள் யாரும் செல்லக்கூடாது என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மலர்விழி எச்சரித்துள்ளார் கோவை ஆனைமலை பொள்ளாச்சி மேட்டூர் பாளையம் மற்றும் கிணத்துக்கடவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சிறுபான்மையின மக்களுக்கான டாம்கோ லோன் மேலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் இன்று டாம்கோ லோன் மேலா நடைபெறும் ஒன்பதாம் தேதி குனியமுத்தூர் பொள்ளாச்சி மற்றும் கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட நகர கூட்டுறவு வங்கியின் தலைமையகத்திலும் லோன் மேலா நடைபெறும் பத்தாம் தேதி மேட்டுப்பாளையத்திலும் பதினொன்றாம் தேதி பொத்தனூர் கிணத்துக்கடவு ஆகிய இடங்களிலும் லோன் மேலா நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெண்களின் வங்கி கணக்கில் அறுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் வரவு வைக்கப்படுவதாக வெளியாகும் செய்தியில் உண்மையில்லை என்று மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது 
மகளிர் சக்தி திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து பெண்களின் வங்கி கணக்குகளுக்கும் தலா அறுபதாயிரம் ரூபாயை மத்திய அரசு வழங்குவதாக யூ டியூப் வலைதளத்தில் வீடியோ வெளியானதை போன்று செய்தி பரவி வருகிறது இதுகுறித்து பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் உண்மை கண்டறியும் பிரிவு விளக்கமளித்துள்ளது இந்த செய்தியில் உண்மை இல்லை என்றும் இதுபோன்ற எந்தவொரு திட்டத்தையும் மத்திய அரசு செயல்படுத்தவில்லை என்றும் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது இன்றைய புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் வேளாண் சட்டம் இரண்டாயிரத்து இருபது குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் நம்பி நாராயணன் அவர்கள் உடன் உரையாடுகிறார் ஜெகந்நாத் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியை காணுங்கள் பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் பாதித்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதில் நல்ல பலனை அளித்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது மூக்கு வாய் போன்ற பகுதிகளை முகக்கவசத்தை கொண்டு நன்கு மூடுவதன் மூலம் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் எனவே தூர்தர்ஷனின் டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மாஸ்க் அப் இந்தியா இயக்கத்துடன் இணைந்து முகக்கவசத்தின் அவசியம் குறித்தும் முகக்கவசம் மூலம் மூக்கு மற்றும் வாய்ப்பகுதிகளை நன்கு மூடுவதன் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கொரோனாவை ஒழிப்போம் முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணிவோம் என நாம் அனைவரும் முழங்குவோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா தொடர்வது உலக செய்திகள் அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக ஓய்வு பெற்ற ராணுவ தளபதி லாய்டு ஆஸ்டினை நியமிக்க அந்நாட்டின் புதிய அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஜோ பைடன் முடிவு செய்துள்ளார் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்க வரலாற்றில் கருப்பினத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்க இருப்பது இதுவே முதன்முறை ஓய்வு பெற்ற ராணுவ தளபதி லாய்ட் ஆஸ்டினை அமெரிக்காவின் ராணுவத்தில் பல்வேறு மட்டங்களில் பணியாற்றியுள்ளார் மத சுதந்திரத்திற்கு எதிராக செயல்படும் நாடுகள் பட்டியலில் சீனா பாகிஸ்தான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் வழங்கப்பட்டுள்ள மத சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் நாடுகளை கண்டறிந்து இப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா இரு நாடுகளும் இப்பட்டியல் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ செய்திக்குறிப்பு ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார் துன்புறுத்தல் மற்றும் பாகுபாடு காட்டுதல் என்ற அடிப்படையில் இந்த பட்டியலை அமெரிக்கா தயாரித்து வருகிறது மொத்தம் பத்து நாடுகள் மத சுதந்திரத்திற்கு எதிராக செயல்படுவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளது பங்களாதேஷில் ஷேக் முஜ்பூர் ரஹ்மானின் சிலை உடைப்பு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டால் வன்முறையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அபைதுல் குவாடர் எச்சரித்துள்ளார் தலைநகர் டாக்காவில் அவாமி லீக் கட்சியின் கூட்டத்தில் காணொலி மூலம் உரையாற்றிய அவர் நாட்டின் சட்டத்திற்கு எதிராக யார் செயல்பட்டாலும் சட்டம் தனது கடமையை செய்யும் என்று தெரிவித்தார் இதற்கிடையே பங்களாதேஷில் இஸ்லாமிய அமைப்பான ஹிஃபாசத் இ இஸ்லாமின் தலைவர் ஜானைட் பபு நகரி உள்ளிட்டோர் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பங்களாதேஷின் தந்தை என அழைக்கப்படும் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் நூற்றாண்டு பிறந்த நாளையொட்டி நாடு முழுவதும் அவரது சிலைகளை அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் உள்ளிட்ட அனைவரது சிலைகளையும் தகர்க்கப் போவதாக ஹிஃபசெட் இ இஸ்லாம் அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது இதையடுத்து அதன் தலைவர் உள்ளிட்டோர் மீது தேச துரோக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக காவல்துறை விசாரணை நடத்த டாக்கா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் நாடு முழுவதும் முஜிபுர் ரஹ்மான் சிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று டாக்கா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உலக கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ மத தலைவர் போப் பிரான்சிஸ் வருகிற மார்ச் மாதம் ஈராக் நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து வாட்டிகனிலிருந்து போப் அலுவலக தலைவர் மோட்டியோ புருனி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் போப் பிரான்சிஸ் வருகிற மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை ஈராக்கில் பயணம் மேற்கொள்வார் என்றும் தலைநகர் பாக்தாத் ஆப்ரஹாம் எர்பில் ஆகிய நகரங்களுக்கு போப் செல்வார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் 
ஈராக் அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளூர் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் அழைப்பின் பேரில் நடைபெறும் இந்த பயணம் உலகின் தொற்று நோயியல் சூழலில் உலகுக்கான சமாதான செய்தியாக அமையும் என்று வாட்டிகன் தெரிவித்துள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி பனிரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது சிட்னியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன் எடுத்தது அதிகபட்சமாக மேத்வே மேத்யூ வாட் எண்பது ரன்னும் மேக் வெல்ஸ் ஐம்பத்தி நான்கு ரன்னும் எடுத்தனர் இந்திய அணி தரப்பில் நடராஜன் இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் பின்னர் நூற்று எண்பத்தி ஏழு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்து தோல்வியடைந்தது மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட இத்தொடரில் முதல் இரண்டு ஆட்டங்களில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை ஏற்கனவே கைப்பற்றியுள்ளது இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணி வீரர்களில் பலருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது இரு அணி வீரர்களும் உடல் மற்றும் உளவியல் ரீதியாக பாதிப்புக்குள்ளாகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய தொடர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக இரு நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் கூட்டாக அறிவித்துள்ளனர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்று வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கும் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் வடிவமைப்பு உற்பத்தி ஆகியவற்றில் சர்வதேச கேந்திரமாக இந்தியா திகழ வேண்டும் மொபைல் கூட்டமைப்பு மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு விவசாயிகள் பலர் வரவேற்பு இடைத்தரகர்கள் இன்றி தங்களது விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கருத்து கடலூர் மாவட்டத்தில் புயல் மழை வெள்ள சேத பகுதிகளை பார்வையிட்டு வருகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை சேலம் எட்டு வழி விரைவு சாலை திட்டத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்த வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை செல்லும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி பனிரண்டு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது ஆஸ்திரேலிய அணி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்